Salut și bine v-am găsit la un nou episod de vlog! În acest episod vom avea mai puțină acțiune, dar mult mai multe informații, pentru că în două săptămâni începe primul eveniment de off-road din acest an calendaristic de off-road și anume Cupa de la Reșița. Odată cu începerea acestor evenimente am considerat că este important să știm și regulamentul acestor concursuri, pentru că Acum am vor sări unii în cap și vor zice că nu este adevărat, dar pot spune că 90% dintre participanții de la evenimentele de off-road nu au citit regulamentul. Vom zice că sunt 50-50, sunt cei care au citit, sunt cei care nu au citit. Și eu eram unul dintre cei 10% care nu citeau regulamentul până anul trecut când a fost penalizat în urma unui mic exces de zel din partea arbitrului din teren. La faza pe care o știți cu toții la selfie pointuri a fost o eroare a mea personală pentru că nu știam regulamentul și nu știam de exemplu că selfie pointurile trebuie trimise în 15 minute de la finalizarea traseului. Așa că am fost penalizat deși aveam dreptate, deși aveam selfie pointurile făcute. Așa că vă recomandăm și vouă să citiți regulamentul. Chiar dacă acum noi vă vom prezenta în mare parte regulamentul, zic în mare parte pentru că este destul de stufos și noi în acest video am încercat să subliniem punctele importante, cel puțin din punctul nostru de vedere, și penalizările și greșelile pe care le-am întâlnit de cele mai multe ori la concursurile de off-road. Înainte de a începe, vrem să mulțumim sponsorului nostru DMS Auto 44.ro, care ne va fi alături tot sezonul de off-road și tot sezonul de overlanding, unde puteți găsi accesorii și piese de off-road și overlanding. Există un regulament cadru care este stabilit la începutul fiecărui an calendaristic de off-road. Vom începe cu acest regulament cadru din 2022 și anume, la competițiile organizate sub prezentul regulament se pot înscrie numai sportivi ce sunt licențiați de către FRAS cu licență anuală pentru off-road sau cu licență One Event. Acest lucru este nou, este implementat de anul acesta și anume, trebuie să ai licență anuală sau licență One Event. Pentru a nu fi un șoc foarte mare pentru participanții de la CUPE în special, licențele One Event se emit gratuit, dar sportivii sunt obligați să plătească asigurarea pentru eveniment și să prezinte sau să obțină la înscriere o adeverință medicală sportivă. Deci suntem scutiți de taxa de 50 sau 100 de lei de licență One Event, doar că trebuie să avem la noi adeverința medicală sportivă și asigurarea care de anul acesta este obligatorie. Asigurarea cea mai ieftină de anul acesta este 100 de lei per tot anul. Tot de anul acesta au intervenit și anumite norme de siguranță. Pentru autovehiculele înscrise în concurs la clasele Open SSV Extrem, este obligatorie montarea unei structuri de siguranță interioară de tip Roll Cage conform anexei B. Anexa B pe care o veți găsi în descrierea acestui videoclip. Acest lucru nu era nou, treaba cu Roll Cage-ul la Open Extrem și SSV, dar un lucru nou este, pentru clasele Standard A, B și Challenge este obligatorie montarea unei structuri de siguranță interioară de tip Roll Bar tot conform anexei B. Deci și de anul acesta este obligatoriu rollbarul la clasele standard A, B și Challenge sau A, B și C, depinde de structura concursului, cum este numit în concurs. Dar totuși este recomandat pentru că este vorba de un eveniment sportiv care implică anumite riscuri, este recomandat să vă montați structură de tip roll cage. Diferența între roll cage și roll bar o veți găsi în anexa B. Tot la norme de siguranță, tot de anul acesta ne este obligatoriu și montarea unui snurkel. Toate autovehiculele care participă în competiții trebuie să fie dotate cu snurkel, sistem de protecție a filtrului de aer prin care se mută admisia de la nivelul compartimentului motor la o înălțime de minim jumătate a parbrizului. La clasele SSV se consideră ca fiind îndeplinită condiția de securitate datorită specificațiilor originale de construcție. Un alt lucru important și de reținut, numărul de concurs trebuie să fie am plasat în locuri ușor vizibile și cel puțin la startul fiecărui stagiu de traseu trebuie să fie curat. Am ținut să menționăm acest lucru pentru că noi ne-am lovit de câteva ori de această problemă. Pur și simplu uitam de el și ne trezeam la start că arbitrul nu ne putea citi numărul și este un pic inconfortabil să te dai jos cu 30 de secunde înainte de concurs, înainte să iei startul, te dai jos din mașină, să curezi mașina, să urci rapid, să ții centură, să pregătești roadbook-ul și toate cele înainte de start. Ordinea de start în cadrul unui eveniment se stabilește prin tragere la sorți sau în ordinea scrierii la secretariat. Rămâne la latitudinea organizatorului, pentru că și aici au fost plângeri. Că de ce să trageri la sort? Că de ce nu se face o probă specială înainte? Am auzit anumite păreri. Fiecare variantă de alegere a ordinii de start are avantajele și dezavantajele ei pentru anumite persoane. Deci, rămâne la latitudinea organizatorului. Navigarea în stagiile de traseu. Pentru că în acest videoclip vorbim despre regulamentul cupelor, la cupe 99% va fi vorba despre navigare pe 
Track. Iar că veni vorba de track, atunci când un echipaj părăsește din motive rătăcire, necesitatea unor reparații, traseuri marcat de organizator, acesta este obligat să revină în traseu prin același punct, cu o abatere tolerată de 100 de metri față de tracul de confirmare. În caz contrar, părăsirea de traseu determină anularea secțiunilor următoare și atrage după sine penalizarea echipajului conform anexei D, anexa D penalizări. Pe scurt, ați ieșit din track, fie că v-ați rătăcit, fie că vi s-a rupt ceva și trebuie să vă întoarceți în bază, ca să vi se ia în considerare tracul și parcurgerea traseului trebuie să intrați într-o limită de 100 de metri. Dacă nu ați intrat în acea limită de 100 de metri, veți păți ce am pățit noi la Costești, unde după kilometru 7 am ratat o buclă, adică am părăsit tracul, nu am mai făcut bucla respectivă, iar traseul nostru nu a mai contat pe următorii 50 de kilometri, adică am făcut un traseu, zicem noi, decent. <laughs> Dar nu ne-a mai fost luat în considerare tocmai datorită acestui punct din regulament. Deci, odată ieșit din traseu, dacă nu am intrat în 100 de metri, tot ce facem după aceea ne este anulat. Și că am menționat și selfie pointurile care ne-au tras pe noi în spate anul trecut, pare rău vaie. <laughs> Pentru a valida trecerea prin SP, concurentul trebuie să predea, SP înseamnă selfie point, concurentul trebuie să predea în termen de 30 de minute, nu 15, de la trecerea prin CP-ul finish, adică de când a finalizat traseul, o fotografie clară în care se regăsească următoarele elemente. Elementul cu care este marcat SP-ul, adică în cazul nostru de la concursul respectiv, a fost selfie point SP desenat pe un copac. Adică voi trebuie să faceți o fotografie în care să apară copacul respectiv și autovehiculul ce face parte din echipaj pe care să poată fi identificat cel puțin un element din sting. De exemplu, chiar dacă faceți poză din mașină la copac, să se vadă bordul, să se recunoască că este bordul dumneavoastră sau dacă cum era în cazul nostru că eram afară din mașină, se vedea tot plafonul pe care era logo de la Clubul Extrem. De să se recunoască că este mașina dumneavoastră și să se vadă punctul respectiv marcat SP. Dacă fotografia nu conține ambele elemente, SP-ul nu va fi validat. Eu încă sper să nu se folosească SP-ul anul ăsta, pentru că mi se pare o aberație. Tot la SP, în cazul în care fotografiile conțin elemente obscene, GTC, echipajul va fi descalificat. În caz de abandon, membrii echipajului în mod obligatoriu vor anunța imediat organizatorul prin orice mijloace despre această situație și vor opri înregistrarea tracului GPS de parcurgere. Și acest punct din regulament am ținut să îl precizăm pentru că am fost atât în poziția de echipaj care a abandonat, dar și în postura de organizator. Și credeți-ne, este haos atunci când un echipaj abandonează, dar nu ne spune și noi ne apucăm să-l căutăm după 4-5 ore, iar după 4-5 ore ne dăm seama că acel echipaj este de mult undeva într-o crâșmă, la o bere și stă relaxat în timp ce organizatorul îl caută în pădure. Așa că încercați în caz de abandon să declarați abandonul și să luați legătura cu organizatorul, fie că reușiți să vă deplasați singuri până în parcul de start, până în parcul tehnic, fie că aveți nevoie de ajutor. Iar odată postate clasamentele, au fost foarte multe întrebări ce înseamnă fiecare abreviere pe care o întâlniți pe clasament în dreptul numelui dumneavoastră. Și avem DN, tradus distanță neparcursă, PT, părăsire traseu, VT, depășire limită de viteză, VFT, depășire vârf de viteză, CP, checkpoint ratat și CT, centură de siguranță nefixată. Atenție foarte mare la acest aspect. Tot după afișarea clasamentelor, poate există situații și de contestații. Aceste contestații de natură sportivă sau cu referire la sesizări de natură tehnică sau de organizare pot fi depuse astfel. După încheierea primului stagiu de traseu cu limită de depunere înainte cu 150 de minute de ora startului anunțată oficial în stagiul de traseu următor. Adică nu așteptați cu 5 minute înainte să înceapă următoarea probă să depuneți contestație. Aveți termen de 2 ore jumătate să depuneți o contestație înainte de a începe următoarea zi de concurs. Sau, după terminarea ambelor stagii, în maxim 30 de minute de la afișarea clasamentului final, da? nu după premiere. Există și o taxă pentru fiecare contestație și anume 500 de lei. Această taxă vă este returnată în caz că aveți dreptate. Arbitrii de obicei sunt foarte deschiși, acceptă orice contestație, vă prezintă toată situația, dacă aveți dreptate, dacă nu aveți dreptate. În caz că acea contestație este greșită, rămâneți fără acei 500 de lei. În caz că 
aveți dreptate, vi se returnează cei 500 de lei. Acesta a fost regulamentul cadru pe anul 2022, urmează și cele patru anexe. De fapt, noi vom discuta în acest video doar despre două anexe, anexa A și anexa D, anume anexa A în care sunt prezentate standardele mașinilor participante la concurs și anexa D în care ne sunt prezentate toate penalizările posibile întâlnite la un concurs. În anexa A, după cum am spus, este regulamentul tehnic privind dotările vehiculor pe clase și norme de siguranță. Pentru cei care nu au mai participat niciodată la un eveniment de off-road, există șase categorii la care se încadrează mașinile de off-road. Există standard A, standard B, standard C sau challenge, open, open CSV și extrem. La aceste șase categorii mai sunt evenimente care adaugă și clasa hobby. Vom începe cu clasele standard A și B, la care regulamentul este destul de asemănător. O primă diferență o face cilindreia mașinii. Clasa standard A este destinată autovehiculor cu tracțiune 4x4 de serie, a căror masă maximă autorizată nu depășește 3500 de kg, adică se poate fi condusă cu carnet de categoria B, al căror motor termic are capacitate cilindrică mai mică sau egală de 2000 de cm. Acesta este clasa standard A. Clasa standard B are fix aceeași definiție, doar că cilindreia trece peste 2000 de centimetri cubi. În caz că doriți să participați la un eveniment, dorim aprofundarea acestor anexe, pentru că sunt foarte multe chichițe la care trebuie să fiți atenți de lucruri care sunt permise, de modificări care sunt permise mașinii, modificări care nu sunt permise. Noi, în acest clip, vom pune accentul pe cele mai importante din punctul nostru de vedere. Este obligatorie montarea unui singur troliu acționat de un singur motor electric cu direcția de tragere frontală. Este foarte bine menționat, nu ai voie cu două troli la standard, nu ai voie cu două motoare pe acel troliu. Troliu simplu, care poate fi montat în exterior sau în interiorul caroseriei. Al doilea aspect al claselor standard, motorul. Motorul nu poate fi înlocuit cu unul al altui producător. Aici este un pic ambigu situația și anume în cazul concret al samuraiului de exemplu. Datorită acestei exprimări că nu poate fi înlocuit cu unul al altui producător, în cazul unui Suzuki Samurai ne este permisă montarea unui motor de Suzuki Vitara valabil și la o Vitara de 1.6 ai permisiunea să montezi un motor de 2000, tot de Vitara sau de Gran Vitara. Acest lucru sper să fie modificat în regulamentul sau în anexa de anul viitor. Dar vom vedea că sunt organizatori care au ținut cont de această ambiguitate și au corectat-o în regulamentul particular al evenimentului. Ulterior ne este remenționat, este permisă înlocuirea motorului cu unul construit de același producător cu cilindre adecvată clasei. Acest lucru tot păstrează acea ambiguitate. Un alt exemplu ar fi în cazul unui Nissan Patrol. Conform exprimării anterioare, motorul clasic de Patrol de 2.8, de exemplu, se încadrează la standard B, iar motorul de Skyline, care este produs tot de Nissan, fiind de 2500, este tot la standard B, deci ne-ar fi permis. Suspensia. Nu sunt permise următoarele. Modificarea soluției constructive a suspensiei față de cea de fabrică, adică în cazul samurailor, din nou vom face referire la samurai, chiar dacă mașina ta este stock și este pe foi de arc, nu ai voie să faci conversia la elicoidale, să ai pretenția să rămâi la standard A. Dar în schimb îți este permis să înlocuiești foile de arc cu altele mult mai performante, dar tot foi de arc. Totodată punțile, nu sunt permise modificările punților. Toyota cu punți de patrol, sau Suzuki Vitara cu punți de Suzuki Samurai sau alte exemple de genul. Un alt aspect important la categoria standard A și B îl reprezintă roțile. Dimensiunea maximă a anvelopelor este limitată la 33 de inch, iar diametrul roții va fi de maxim 860 de milimetri. Înălțime. Măsurarea diametrului roții se va face cu roata slash roțile montate pe autovehicul la o presiune a aerului în interiorul anvelopei de un bar. Și aici este un pic discutabilă treaba cu 33 de inch, pentru că, de exemplu, profilul pe care îl avem noi pe Toyota, și anume Alligator, este un profil care are dimensiuni mai mici decât cele standard, iar dimensiunea de 35 de inch a Alligatorului se încadrează în acest maxim de 860 de milimetri. O altă limitare întâlnită la clasele standard A și B este faptul că nu este permis sistemul de frânare individual pe axa spate, cunoscut și sub numele de frână de colț. Asta este singurul meu regret pentru standard B. <laughs> dar este o regulă firească. Este obligatorie prezența unui claxon funcțional, pentru că în traseu avem nevoie de foarte multe ori de claxon, poate de mai multe ori decât l-am folosit în trafic, în viața de zi cu zi. La capitolul dotări de siguranță ne este din nou reamintit faptul că este obligatorie prezența unei structuri de siguranță de tip roll bar, fix sau demontabil. Existența unei structuri de protecție exterioară a caroseriei de tip roll cage exterior nu exclude obligația ca autovehiculul să fie dotat și cu structură de tip roll bar în 
interior. Tot la nivel de siguranță, pe parcursul desfășurării probelor competiției este obligatorie purtarea căștilor de protecție pentru pilot și copilot și a centurilor de siguranță. Obligatoriu! Legate centurile, legate căștile. Pentru că în caz de incident, și am avut destule anul trecut, nu ne-am fi dorit ca la nicio răsturnare din cele întâmplate anul trecut să nu am cască sau să mi se fi desfăcut casca în timpul răsturnărilor. Este foarte important pentru siguranța noastră. Un aspect cu care insistă toți organizatorii pe grupul de WhatsApp este că autovehicul va fi dotat obligatoriu cu prelate sau orice alt material impermeabil, având dimensiunile cel puțin egale cu perimetrul autovehiculului pentru protecția solului în zona de servis sau bivoac. Această măsură este luată pentru protecția solului și a mediului, iar în cazul unor lichide scurse din mașină, să prevenim infiltrarea celor lichide în sol. Totodată este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în interiorul sau exteriorul autovehiculului în afara rezervorului de combustibil din dotarea de fabrică a autovehiculului. Organizatorii de obicei pun la dispoziția participanților puncte de realimentare, adică în caz că consideri că mașina ta nu va face față cu un rezervor plin în tot traseul, ai opțiunea de a da organizatorului aflat în teren un recipient pentru a nu-l căra tu. Acestea au fost la clasa standard A și B. Clasa Challenge. Clasa Challenge este exact ca și standard A și B, doar că a devenit un pic mai permisivă și anume, din punct de vedere al motorului, este permisă montarea oricărui tip de motor de la oricare producător. Tu ai Nissan, poți să spui BMW, este permis orice motor. Pe lângă motor, poți să influențezi și structura șasiului, doar cu anumite limite. Este permisă decuparea șasiului în următoarele limite. În partea din spate până la axa punții din spate, adică poți să stai din șasiu față spate până la nivelul axelor. Nu recomandăm neapărat la challenge, dar poți să o faci. Troliul. Este obligatorie montarea unui troliu acționat electric cu direcție de tragere frontală. Vedem lipsa menționării unui singur motor, da? La challenge avem voie cu un troliu cu două motoare. Din nou, este lipsa unui singur troliu. Aveți permisiunea de a vă monta un troliu secundar pentru spate. Nu vă este interzis acest lucru. Tot la challenge este permisă și modificarea punților, înlocuirea punților rigide sau independente din dotarea originală a autovehiculului. Odată cu clasa challenge crește și înălțimea cauciucurilor. Dimensiunea maximă a anvelopelor este limitată la 35 de inch, iar diametrul roții va fi de 910 mm. Sistemul de frânare ne permite montarea unei frâne de colț, iar în rest toate recomandările sunt cam aceleași de la clasa standard A și B. Din nou vă recomand și noastră să citiți aceste anexe. Urmează clasa Open. Clasa Open deja face diferența între mașinile de serie și mașinile construite special pentru competițiile de off-road. Clasa Open reprezintă mașinile tubulare, deja nu mai preexistă mașini derivate din mașini de serie la clasa Open. Diferențele între clasa Open și Extrem, pentru că la Extrem este simplu, la Extrem este permis aproape orice. Zicem aproape pentru că este permis orice în limita bunului simț. Totuși, limitările de la clasa Open ar fi următoarele. Punțile nu este permisă prezența punților portale. Acesta este unul dintre aspectele principale care fac diferența între mașinile de clasă Open și clasa Extrem. Al doilea aspect ar fi dimensiunea roților. La Open, limitarea este ca și la Challenge de 35. Dacă vrei cauciucuri mai mari, te duci la Extrem. O altă diferențiere între clasele Open și Extrem este sistemul de direcție. Este permisă direcția hidraulică, dar este interzis un sistem de direcție care să acționeze asupra șasiului sau a roților punții din spate. Adică nu ai voie cu punte spate viratoare la open sau cu articulare gen TAF care desparte șasiul în două. Acestea au fost clasele open și extrem. O nouă categorie apărută în ultimii 4-5 ani este clasa SSV. Este clasa mașinilor 4x4 pe care le găsești cam în orice mall. Mașinile din clasa SSV teoretic au toate normele îndeplinite odată cu ieșirea din fabrică. Mașinile din clasa SSV teoretic sunt construite ca să respecte normele acestui regulament, doar că trebuie adăugată o structură de rezistență de tip roll cage pe care o găsiți tot în anexa B. Și să nu uităm de categoria extrem la care v-am zis deja că este permis aproape orice. Este permisă montarea oricărui tip de motor. Ai voie cu punți viratoare, spate, față, ai voie cu articulare 
spălare de la jumătatea mașinii, ai voie cu punți portale, ai voie cu roți de 40-44, doar că recomandăm totuși să citiți și anexa din nou. Am terminat cu anexa A, urmează anexa D, reprezentată de sistemul de penalizări, penalizări cu caracter general. Începem cu nerespectarea prevederilor menționate în anexa A, adică în anexa dinainte, duce la neacceptarea echipajului în competiție. Dacă nu aveți mașina conformă clasei, nu veți fi acceptați în competiție. Refuzul aplicării materialelor publicitare pe autovehicul sau aplicarea lor nerespectând precizările din regulamentul sportiv cadru, duce din nou la neacceptarea echipajului în competiție. Totodată, nerespectarea poziției de pilot sau copilot asumate la înscrierea în competiție, prin fișa de înscriere sau înlocuirea lor cu alte persoane, duce la descalificarea din competiție. V-ați înscris persoana A, pilot, persoana B, copilot, în timpul concursului nu aveți voie să schimbați locurile. Deși, cred că persoana pilot poate să fie copilot, să se dea singură să-și pună trolii. Tot în sistemul de penalizări găsim și neparcurgerea integrală a traseului despre care am povestit deja. În caz că sunteți curioși de ce aveți timp de 8 ore 45 de minute sau cum s-a ajuns la acel timp, timpul nostru este reprezentat din timpul petrecut în traseu până la ieșirea din traseu, iar după traseu, fiecare 100 de metri este penalizat cu 2 minute. Nepurtarea centurii de siguranță sau purtarea necorespunzătoare, neînchisă sau numai peste bazin, este o penalizare de 100 de minute. Nu are rost. Este în primul rând pentru siguranța dumneavoastră și în al doilea rând într-un concurs în care contează fiecare minut 100 de minute vă duce la jumătatea clasamentului cel puțin. Tot penalizare de 100 de minute primim și în cazul nepurtării căștii de protecție sau purtarea din nou necorespunzătoare cu catarama curelei de fixare neînchisă. Că vorbeam despre transportul de combustibil în exteriorul sau în interiorul autovehiculului, acest lucru este interzis, după cum am spus, și duce la o penalizare de 200 de minute. Distrugerea bunurilor sau proprietății generate de nerespectarea prezentului regulament, a regulamentului particular sau a planului de securitate a competiției, duce la descalificarea și plata bunurilor distruse. Dacă un traseu este pe marginea unei holde de porumb, merge din nou pe marginea holdei de porumb când ajunge pe capătul ei, nu tăia acea holde de porumb, pentru că acele secunde pe care le câștigați nu vă ajută foarte mult, dar vă încurc atât pe dumneavoastră în fața organizatorului, dar și pe organizator în fața proprietarului, de exemplu, acelei holde. Folosirea de către un membru al unui echipaj a unui limbaj neadecvat sau a unui comportament neadecvat față de oficiali, alți participanți la concurs sau spectatori duce la o penalizare de 200 de minute. Dar copilotul se pare că poți să ți-l înjuri, nu ești penalizat pentru acest lucru. Pentru că totuși este vorba de motorsport, consumul de băuturi alcoolice sau stupefiante în timpul desfășurării probelor sportive de către oricare membru al echipajului duce la descalificarea acelui echipaj. Un detaliu pe care l-am menționat în videoclipul în care vă prezint prezentam navigarea pe roadbook, este obligativitatea folosirii șufei de copac. Nefolosirea șufei de copac duce la o penalizare de 200 de minute. Tot când este vorba de situații mai delicate, balansarea autovehiculului de concurs, dacă autovehiculul este în mișcare, prin greutatea corpului uman agățat de autovehicul, duce la o penalizare de 100 de minute. Da, dacă mașina este cumva încrucișată sau tinde să răstoarne, este interzisă contrabalansarea mașinii, pentru că este periculos în primul rând. Duce la descalificare care înlocuirea în timpul evenimentului de off-road de către un echipaj autovehiculului inițial prezentat la inspecția tehnică cu un altul. În caz că sunteți aroganți și aveți două mașini, pe scurt, dacă te-ai înscris cu o mașină, trebuie să termini concursul cu acea mașină, nu ai voie să o înlocuiești. Se aplică o penalizare de 30 de minute dacă ne prezentăm cu mașina de concurs nespălată la startul primului stagiu de traseu sau măcar numele de concurs să fie vizibile în caz că nu putem, nu dispunem de o spălătorie lângă parcul tehnic. După afișarea ordinului, de start, este în obligativitatea concurentului să se prezinte la start la ora menționată în acea fișă. Neprezentare la punctul start al stagiului de traseu, secvențe de traseu sau probe speciale la momentul de timp comunicat sau afișat de organizator sau arbitri oficial duce la o penalizare de 30 de minute plus repoziționarea pe grila de start a clasei respective. Da, primim 30 de minute penalizare în caz că nu ne prezentăm la start la ora afișată de organizator. Dacă vă întrebați în cazul unei abandon ce se întâmplă cu timp 
timpul dumneavoastră. Există două variante. Dacă ați parcurs mai puțin de 50% din lungimea totală al traseului, primiți 150% din valoarea celui mai mare timp realizat de un echipaj care a trecut linia de sosire, iar în caz că parcurgeți mai mult de 50%, acest procentaj se reduce la 130% din valoarea celui mai mare timp realizat de echipaj care a trecut linia de sosire. Penalizări de viteză sunt penalizări foarte des întâlnite la concursurile de off-road, din păcate încă. Asta fie din cauza piloților injectați care vor să se ducă cât mai aproape de fiecare limită de viteză sau din cauza copiloților care scapă aceste limite de pe track sau de pe roadbook. Nerespectarea limitelor de viteză impuse de organizator și menționate în roadbook se penalizează cu 10 minute pentru fiecare kilometru pe oră cu care am depășit limita trecută în roadbook sau pe track. Exemplu concret, ai o toleranță de 10 km în primul rând. Dacă pe track avem menționat o limită de 30 la oră, ne este permis până la 40. La 41 vom avea deja o penalizare de 10 minute. La 42, 20, 43, 30 de minute. Aici este vorba despre media de viteză. Tot în cazul vitezei medii, dacă depășim limita de viteză cu mai mult de 20 de km la oră, vom fi descalificați din concurs. Adică, la o limită de 30, dacă noi avem 62 la oră, de exemplu, vom fi descalificați din concurs. Toate aceste penalizări de viteză se referă la viteza medie. În cazul vârfului de viteză, pentru depășirea cu mai mult de 20 de km a vitezei maxime înscrise în roadbook, analizată ca medie pe oricare 3 segmente consecutive din porțiunea de trac înregistrată, vom primi o penalizare de 10 minute. În maxim 30 de minute de la trecerea liniei de finish, avem obligativitatea de a preda roadbook-ul și tracul în format GPX. Altfel, riscăm o penalizare de 15 minute. Tot în anexa de avem și penalizările întâlnite la probele speciale sau la probele de trial, unde regulile sunt foarte simple. Jalon doborât sau rupt reprezintă penalizare 5 minute, tot 5 minute primim și pentru o bandă ruptă. În schimb, în caz că avem nevoie de ajutor din exterior, penalizarea este de 100 de minute. Nu are rost să discutăm despre acele 100 de minute când vorbim despre diferențe de secunde între participanți. O altă penalizare întâlnită la proba de trial care duce la descalificarea din această probă este plecarea din punctul de start înainte de momentul startului, culoarea verde a semaforului la a doua batere duce la descalificarea din secțiunea de trial. Pe lângă regulamentul cadru și anexele A și D, fiecare organizator are dreptul să facă mici modificări printr-un regulament particular. Avem aici regulamentul particular de la competiția Reșița Offroad Challenge. În acest regulament particular vom avea informații de tipul locație, perioadă, persoane de contact și condiții de participare. Pe lângă toate acestea ne sunt menționate și modificările de la regulamentul cadru. Și anume, o primă modificare. La clasa standard B nu mai avem limita de 33 de inch, ci avem limita de 35 de inch. Dar, pentru că vă spuneam eu de ambiguitatea din regulamentul cadru, în această completare din regulamentul particular ne spune că nu este permisă înlocuirea motorului din dotarea de fabrică cu un motor Skyline. Și s-a trecut peste această ambiguitate. Acest lucru sperăm că va fi inclus în regulamentul cadru din anul 2023. Tot în regulamentul particular mai găsim o completare și pentru clasa Challenge, unde dimensiunea maximă a anvelopilor este limitată la 38 de inch, de data aceasta spre desubire de 35 din regulamentul cadru. Tot de la evenimentul de la Reșița avem și fișa de inspecție tehnică vizuală auto, unde observatorul concursului bifează dacă autovehiculul are următoarele dotări. Pe scurt, dimensiunea cauciucurilor, roll bar prezent, troliu prezent, căști de protecție, centuri de siguranță, prelată, extintor, sistem de evacuare, sistem funcțional de contorizare a distanței, trusă de prim ajutor, șufă de remorcare, șufă de copac, sistem de iluminare și semnalizare funcțional, numere de concurs, materiale publicitare și dacă acest autovehicul este conform anexei A din regulamentul cadru din anul 2022. În concluzie, tot ce am povestit în acest video vă va fi verificat la fiecare concurs. Înainte de a încheia, vrem să vă menționăm faptul că aceasta este o interpretare personală a noastră, iar pentru a nu exista confuzii, vă recomandăm să citiți personal fiecare regulament al fiecarei competiții la care participați. Tot înainte de a încheia, vrem să mulțumim sponsorului nostru, DMS Auto 4x4.ro, care ne-a susținut și ne va susține și anul acesta în toate competițiile de off-road. Până la episodul următor, nu uitați like, share and subscribe.